ஆயிரம் ஆண்டு அதிசயமான தஞ்சை பெரிய கோவிலில் குடமுழுக்கு விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது அலை கடலின பக்தர்கள் திரண்டு வந்து கோபுர தரிசனம் செய்தனர் விமான உச்சியில் தமிழில் மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டன சோழ மன்னன் ராஜராஜனால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டு கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறது தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் என்றழைக்கப்படும் பெரிய கோவில் முழுக்க முழுக்க கற்களால் கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலில் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்பு குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டது ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி எஜமான அனுக்கே வைபவத்துடன் பூஜைகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் முதல் கால யாக பூஜைகள் இந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி மாலை தொடங்கியது இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று அதிகாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு எட்டாம் கால யாக பூஜை நடைபெற்றது இதையடுத்து காலை ஏழு மணிக்கு தீபாராதனை யாத்ரா தானமும் ஏழு இருபத்தைந்து மணிக்கு திருக்கலசங்கள் எழுந்தருள்ளல் நடைபெற்றது சிவாச்சாரியர்கள் தலைமையில் ஓதுவர்களுடன் யாகசாலையிலிருந்து புனித நீர் குடங்கள் புறப்பட்டு கோபுர விமான கலசங்களை வந்தடைந்தன சரியாக ஒன்பது இருபத்தோரு மணிக்கு ராஜ கோபுரத்தின் உச்சியில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டதை சுற்றி இருந்த மக்கள் தரிசனம் செய்து மகிழ்ந்தனர் பின்னர் கலசங்களுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது குடமுழுக்கு நடைபெற்ற போது ஓம் நமச்சிவாயா எனும் நாமம் விண் அதிர்ந்தது கோவில் குடமுழுக்கை பொறுத்தவரை தமிழிலும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலானவர்களின் கோரிக்கையாக இருந்தது அந்த வகையில் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி விமான கோபுரம் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் தமிழில் மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டன அத்துடன் தேவாரம் திருவாசகம் போன்றவையும் பாடப்பட்டன இவற்றை மக்கள் கேட்பதற்கு ஏதுவாக தனி ஒலி பெருக்கிகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன நடந்தது மிகவும் சந்தோஷத்துக்குரிய விஷயம்தான் மொழிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட எம்பெருமானுடைய குடமுழுக்கு தமிழில் வேதம் ஓதப்பட்டது இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து மக்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொடுத்திருக்கிறார் எம்பெருமான் என்பதையே பறை சாத்துகிறது நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழிலும் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டிருப்பதற்கு தஞ்சை பெரிய கோவில் உரிமை மீட்பு குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மணியரசன் வரவேற்பும் பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளார் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து தமிழில் குடமுழுக்கு நடக்க வேண்டும் என்று கோரினோம் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ரெண்டும் சம அளவில் நடத்தப்படும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் இந்து அறநிலையத்துறையும் அதை உறுதியளித்தது இன்றைக்கு இந்த குடமுழுக்கு அப்படி நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு நாங்கள் வரவேற்பு பாராட்டு தெரிவிக்கிறோம்
தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கை ஒட்டி ஐந்தாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் இதற்காக பனிரண்டு தற்காலிக காவல் நிலையங்கள் பனிரெண்டு சோதனை சாவடிகள் பதினைந்து சிறப்பு குற்ற தடுப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன வெடிகுண்டு கண்டறியும் பதினைந்து குழுக்களும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து இருநூற்றி ஐம்பது சிறப்பு பேருந்துகள் தஞ்சைக்கு இயக்கப்படுகின்றன தஞ்சைக்கு வரும் பக்தர்கள் கோவிலை சென்றடையும் விதமாக புதிய பழைய பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் புதுப்பட்டியில் உள்ள தற்காலிக பேருந்து நிலையம் என மூன்று இடங்களிலிருந்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கட்டணமில்லா பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது அத்துடன் தாகத்தை தணிக்க அங்காங்கே நீர்மோர் பந்தல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழில் வந்து குடமுழக்கு அந்த அச்சம் பண்ணுறதுனால அதை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது அதுக்காக நாங்கள் அங்கேருந்து வரோம் மாவட்ட நிர்வாகம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறாங்க இலவச பஸ்ஸு போகிற வாக்கலாண்ட அப்படி மோர் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க இன்னும் மதிய நேரங்களில் வெயில் அடிக்கும்போது அவங்க நிறையா பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம் நல்ல நிர்வாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க புது பஸ் ஸ்டாண்டு புது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பின்னாடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க எல்லா ஸ்கூல் வேனு காலேஜ் வேனு எல்லாத்தையும் பஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி அங்கேருந்து பீப்புள் வந்து வரத்துக்கு வந்து ஸ்கூல் வேணு காலேஜ் வேணு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து கார்பரேஷன் பக்காவாக நீட்டாக இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த அறநிலைத்துறை எல்லாத்துக்கும் வழி வழி காக்கிறதுலாம் எங்கே போகணும் எப்படி வரணுங்கிறது பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க மாலை ஆறு மணிக்கு பெருவுடையாருக்கு பேராபிஷேகம் நடைபெறும் இதைத் தொடர்ந்து நிறைவாக இரவு எட்டு மணிக்கு பஞ்சமூர்த்திகள் திருவீதி உலா நடைபெற உள்ளது இஸ்லாமியர்கள் நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டால் அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் முதல் 